Welcome to Chris Amigos Vlog. Ang gagawin natin today ay magcha-transplant ng mga talong at saka kamatis. Ayan guys, kung nakikita nyo, uh, itong kamatis na to ay tinatawag nating tomato delicious. Ayan. At saka ito, talong Mackenzie. Malalaki ito mga guys. Kapag mamunga na sila. So guys, ito, nagpunla kami nung January 12, 2021. Kung nakikita nyo sa calendar, so mga 15 days na January 28, 28 yeah. yeah, 2021. That's right. So guys, kung nakikita nyo to, itong mga yellow uh, nursery pots natin, ayan, dito natin itatransplant ang mga kamates na galing sa seedling trays. Ayan. At saka pala guys, gusto kong ipaalam sa inyo na huwag nyong hayaan o lumaki yung mga talong, yung mga ugat-ugat niya sa bottom part. Ayan guys, kung nakikita nyo. Kasi kapag mag-transplant na kayo soon, Mahirapan kayong ilipat to. Ayan. Lumabas. Yeah. So, ayan guys. So, etong mga nursery pots pala natin guys. Close to 4 inches ang lalim nito. Okay? At saka itong block na to. Kung makikita nyo, nasa 5 inches ang lalim din. So, ang purpose pala natin guys, kapag... Uh, Siyempre, sometimes na madalid yung summer namin dito, kapag uh, malamig-lamig pa sa labas, dito namin ililipat na naman yung mga kamates. Okay? Pero titingnan pa namin kung hopefully this uh, coming summer eh mas mapaaga. So, ayan uh, guys. Ito na yung proseso guys. Ang gagawin natin dito, kung makikita nyo, may dalawa, tatlong mga kamates dyan. At tsaka, syempre, minarkahan na namin itong mga nursery pot. Ayan. Kung kapag may green na mark na ganyan, guys, it means may pinaghiwalay kami mga seedlings. Ayan. So, siya nga pala, sinimulan na namin, pero gusto namin ipakita, syempre, itong mga walang marka, guys, tumubo lang sila, mag-isa mag -isa sila sa isang butas. So, ayan. So, ikukumpera natin ba next time kung talaga bang yung uh, magsusurvive ba yung mga pinaghiwalay nating mga uh, seedlings natin. A few minutes later. So, sa pagtatransplant ng mga kamatis, guys, kung nakikita nyo, may dalawang tumubo dito sa isang butas. So, ayan. So, kukuha tayo ng dalawang nursery pots na kagaya nito na may markang green. So, it means may pinaghiwalay kami. So, ang gagawin natin, i-massage lang yung bottom part. So, ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, nalilift din yung yung top niya. Tingnan nyo guys. Ganyan. Instead na kukuha kayo ng mga sharp objects or kachilyo dyan, ito yung pinakamadaling paraan para mag-transplant na galing sa seedling trays. So, after nyan guys, i-flip nyo ng ganito. Yan, ituloy-tuloy nyo i-massage yung bottom part niya. Or kung hirapan kayo, i-push yan sa bottom din. Pwede din. Para um, mapat, mad, mabilis lang matanggal yung mga... Ayan. Kung nakikita nyo guys, buo. Buo yung mga ugat na tinanggal natin. So, sa pag uh, separate ng mga kamatis, guys, ang gagawin lang, huwag hawakan yung mga dahon, syempre, at saka yung stem, kasi fragile mga yan. So, dito lang sa bottom part, guys, kung nafe-feel nyo na nagtanggal yung mga ugat, dahan-dahan lang din para hindi masira yung mga ugat. Ayan. So, guys, kung nafe-feel nyo na nagtanggal, huwag gapersahin, otherwise, ibuhaghag lang yung mga lupa. Ayan, para maghiwa-hiwala yung mga ugat. Ayan, guys. Nafe-feel ko na. Malapit na yan. Okay, yan na, guys. So, ayan. Tingnan nyo, guys. Ayan. Yan yung mga ugat. Nakuha ko. Ayan. So, sa pag, pag, sa pag fill up nito, guys, ng mga nursery pots, one-fourth part lang ito. Okay? So, ayan. Ayan na. So, ganyan din sa isang pot. Dito sa isang kamates. Ayan. Siyempre, kapag uh, itanim to or itransplant na, ilagay sa gitna. So, ayan. Press lang konti. Tapos, fill up an ulit, guys, ng lupa. So, ayan. I-press na naman. So, syempre, guys, i-press din sa gilid-gilid para kapag itransplant lang to na naman sa sa labas or sa isang mas malaking pot, kakapit yung mga ugat at saka mas mapabilis yung pag-transplant nito. Okay? Ayan. Para kasama lahat din yung lupa at mga ugat. 
Ayan. So, i-press lang natin, guys. Ayan. Ayan. So, do you think, Dad, how much it costs sa isang nursery part kapag magbenta tayo ng ganito? Five bucks. Five bucks? Mm. Oh. That's good. Pang palit ng kuryente. <laughs> But it's okay, though. Yeah. Ayan guys, okay na yan. So, eto yung kasunod guys. Ito na yung second na tumiito natin. So, ayan. Siyempre, same process din guys. Ipagit na. I-fill up ng lupa. Ayan. Ayan guys. So guys, same process din ang pagtatransplant ng talong, which is dalawa din ang tumubo dito. So, paghihiwalintan natin yan. So, ayan. So, kung nakikita nyo, may mark na green ulit dito. It means may pinaghiwalay tayo. Okay? So, ito. Ang gagawin lang din natin, imamassage yung bottom part. Ayan. Nalilif ulit yung mga lupa. It means nalulusan din yung uh, mga ugat. So, ayan. I-press ulit natin dito. Ayan. Ayan na. So, para mas madaling, ano, matanggal yung mga talong kaysa sa kamatis. Mas konti yung ugat. So, guys, ito, syempre, huwag hawakan yung stem or tsaka dahon. Ito lang sa, uh, sa mga ugat. Ayan. Mas mabilis natin pinaghiwalay ito. Ayan, guys. Okay, ito. Ito, guys, pa, uh, hindi, mga one half. One half yung i-fill up nating lupa. Depende yung laki ng seeds. Yeah. Seedlings. Pero kasi sa seedlings na, namin, medyo maliit pa konti. Kaya half ng part ng nursery pot na to. Okay? Pero kapag kagaya dun sa kamatis na mas malaki, yun, one fourth lang. Okay, yan na. Okay, yan. Ayan. So, ganyan guys. Lagyan natin ng lupa ulit. So, ayan. Kung nakikita nyo, guys. Press ulit, syempre. Ayan. So guys, ito na yung second na talong na pinaghiwalay natin. So half lang, uh, half part din ng lupa, okay? So ayan. So yung remaining part nito, i-fill up din. So ayan. So press, syempre. Press natin. Pating na. Yeah. There. So, ayan guys. Tapos na yan. Kunti pa. There we go. Okay na to guys. So, ayan. Tandaan, may green mark din dyan. So, it means may pinaghiwalay. 
So, ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo. After 7 days, i-update na namin kayo kung gaano na sila kalaki. Okay, dito na kami nagtatapos. If you have any suggestion or comments, please comment below. Hope to see you again. God bless. Bye for now.